dans cette petite euh, intro-là, on a bien vu euh, le moment où je rappe euh, le troisième et euh, me ridiculise. Euh, euh, donc, afin d'éviter ce genre de désagrément, euh, j'ai acheté des kits de, de petites pièces euh, pour essayer de faire en sorte que le levier vitesse soit un peu plus précis et voilà, on va, on va monter tout ça et voir si ça fait son, son effet. Que... Donc, c'est quoi le projet euh, cette fois-ci Bon, c'est de remplacer les bagues en bronze sur tout ce qui a levé vitesse et select de vitesse. Parce qu'il y a pas mal de jeux sur les anciens bagues en plastique. Donc, euh, on a acheté deux kits euh, aux États-Unis. Donc, un kit plus simple pour le select sur la boîte. Et un kit un petit peu plus compliqué pour le lever vitesse. Donc euh, je pense qu'aujourd'hui on va juste faire le selecteur sur le disent le Get Rag 5 Speed Select Arm Rebuild Kit. Donc c'est deux bagues en bronze et un axe euh, assez bien fait. Donc euh, on va faire ça aujourd'hui. L'autre euh, nécessite euh, quand même. Euh, on va le pas mal de choses. Je viens avec moi par ici. Ding, 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 ding. Et nous, on doit aller là-dedans et sortir un peu dans cette zone-là pour sortir cette partie là deuxième machin là ok Et moi-même, les mouvements. Ah. Ton Normalement, sur l'acte d'origine, il y a une goupille. Ça se voit pas trop, mais à l'époque, je vais ressouder cette, euh, comment dit ça, Spigo, Ergo, je ne sais pas. Mais il était usé, donc il y avait beaucoup plus de mouvement. Donc il était ressoudé, je pense pas qu'il y ait autant de mouvement maintenant. Bon. Ce sont les bagues en plastique. C'est le nouveau kit. L'ancien truc était comme ça euh, avant que je fabrique ça. C'était euh, une goupille. Ça. Quand même un petit peu plus précis euh, sur les bagues en bronze quand même.
Vu que j'avais déjà réparé ça, je pense que même l'usure qui est là est très minime. On a bien vu qu'il y avait très peu de mouvement. Je vais tendance à laisser comme ça. D'ailleurs, si vous voulez voir comment j'ai réparé ça, euh, regarde mon, ma vidéo euh, qui parle de la même chose sur la fourchette euh, boîte de vitesse, le même, même, même style de rechargement. Bon, ben, on y va, on va être euh, blablaté, on fait des trucs. Ah, on amène ça, ça, Oup. Bon, essayez de faire aligner ces putain de trucs. Le problème c'est que moi je vois pas où c'est trou de trou. Difficile. Ah, mais... Je pousse tout ce côté là. En même temps. Et on presse. On presse pas du tout. Voilà. Nice and nice. Okay. It's good. You can see the lac is not moving. We are really on the on the two bags of bronze. That's what we need. We push the lac. Tu petit mouvement là. Je pense que ça va vivre avec. facile à faire pour changer des bagues en bronze. Donc euh, maintenant c'est le levier de vitesse à démonter. <rire> bon, j'éteins la caméra pour l'instant, on verra ça un peu plus tard. Salut. Donc euh, aujourd'hui c'est le levier de vitesse. éliminer un peu de mouvement là et un peu plus côte à côte donc l'idée c'est de remplacer les bagues dans le select levier vitesse pour avoir moins de mouvement avant que ça engage être plus précis dans la sélection de vitesse pour faire ça on doit sortir le shifter on dit ça en anglais ou plutôt américain euh, on doit sortir tous les mécanismes euh, de sélection de vitesse euh, et pour faire ça il faut qu'on démonte euh, quasiment tout le parti central euh, de table bord et tout ça donc euh, voilà. ah. pour la manette euh, Nintendo des années 80 <rire> Oh, 
lots of plastics are extremely fragile. Yeah, but this is Nepali. Pity. Okay. Ah. <laughs> this radio mod in here, I ended up. presque 20 ans que j'ai eu cette voiture c'est la première fois que je démonte autant de tableaux de bord là c'est que vieux casson donc euh, s'il vous plaît mais si je reste en vie un peu là ah, slurpy slurp ah. oh On va remplacer ce truc là et les bagues là dedans. Le kit là. Shift disassembly instructions. Le grand C clip sur ça. C'est joli, tout ça. Donc on va réassembler. Euh, ça c'est bon, le plaque. C'est bien soudé. Sur cet inferno, euh, ce pivot-là peut, peut se casser. Mais bon, je vois que c'est bien soudé. Bon, il n'y a rien, rien de grave là. Donc, assemblage. Donc, euh, et maintenant, en éditant son vidéo, je me rends compte que c'est trop long. Oh la vache. Je pourrais continuer à vous montrer comment régler les jeux dans mes axes avec les petites rondelles et les cales de différents épaisseurs. Mais même en coupant au maximum, vous êtes encore là pour une demi-heure à me regarder assembler, tester, mesurer, redemonter, puis réassembler à nouveau avec une cale plus épaisse ou une cale plus fine selon l'endroit. Et encore, pouf. Donc si vous voulez une deuxième vidéo sur l'ajustage de ce truc, euh, dites-moi dans les commentaires. Autrement, c'était vraiment chiant à faire, et encore plus pour le regarder à nouveau. Donc ça suffit. On remonte tout ça aux caméras et on passe au road test. Allez, basta. Est-ce que c'est mieux 
pas mieux depuis euh, le changement de bail. Nous sommes précis. Ça, c'est différent. J'entends plus de tout, 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 tout. Tout ça, j'ai pas convaincu que ça a changé grand chose là. Pff, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on peut rien faire, c'est fait. Donc, euh, sur la route, euh, je sens pas beaucoup de différence. Euh, et ben, euh, prochaine course, euh, on verra. On verra si, si je rate encore mes, mes troisième à la place. Euh, Oh, mais le cinquième à place de troisième. Hmm? <rire> bon, salut. Franchement, c'est le moment, hein Viens ici, viens ici, viens ici, viens. Tu veux faire une vidéo de la aussi, hein ouais. Dis bonjour, caméra. <rire> oui, oui, dis donc bonjour. Dis bonjour. Oui, oui, je viens de faire un gros caca. Je viens de faire un gros caca.